Ha hiszünk abban, hogy mindennek oka van a világon, akkor Szabó szonya és édesanyja példa arra, hogy igenis tudunk adni, képesek vagyunk kifejezni gondolatainkat, és olyan életet élni, amely kizárólag a lehetőségről szól. Így csupa nagybetűvel. Szorgalmas gyerek, kitartó, inkább akaratos is. Talán éppen ez segített ahhoz, hogy hát mindent úgy próbáljunk csinálni az életében, ami neki igazából kellemes és hasznos. Miután rájöttünk, hogy a sok műtét és egyébben már nem érdemes foglalkozni, mert az teljesen felesleges, ezért a irányt inkább más. A célok felé vezéreltük, és így sikerült a, rátalálni a festészetre, ami teljesen véletlenül jött az ő életébe még mikor gyermek otthonban volt Tatabányán, egy gyógytornász hívta rá a figyelmet, hogy tévében látott egy ilyet, aki szája festett, és hogy próbálja meg. És utána úgy láttuk, hogy tényleg érdemes vele foglalkozni, akkor kerestünk szakkör számára, így jutottunk el a fantázia műhelyhez a népházban, ahol Sebestényi András tanította. Aztán a sok siker, ami gyerekkorában ért, ez mindig jobban és jobban sarkalta. Aztán később, hogy tagja lett a szájjal és lábbal festőknek, így aztán már egy kicsit kötelezővé is vált számára a festés, hiszen ott le kell adni produkciókat évenként meghatározott számba, illetve ha elbírálás van három évenként, akkor illik többet is. Aztán a kiállítások sikerei, gyerekkorban még a különböző pályázatok sikerei mind, mind ebbe az irányba vezették őt, hogy ebbe foglalkozzon. Szonya a technika segítségével nyilatkozott nekünk, álmairól kérdeztük. Nagy álom, hogy valamivel kényelmesebben tudjon ülni kerekesszékében, és több kiló legyen, mint most. A sporthoz sem lenne rossz egy új labdakészlet, de ez csak külföldön szerezhető be. Ezek a legnagyobb vágyai.